Czasami ta druga strona wie, że ty to czytasz, a jednak potrafi ci wysmażyć takiego mm-hmm. paszkwila, że mnie się na przykład kręci w głowie. Ludzie też często mówią, po co y, słowo hejt, to jest nienawiść. To nie jest nienawiść, mm-hmm. bo nienawiść to jest uczucie, możesz nienawidzić w ciszy, a do hejtu potrzebna jest akcja. Musisz komuś napisać właśnie, musisz użyć języka, żeby tak był jest. hejt. Miałam hejt od początku, mm-hmm. dlatego że byłam jedną z pierwszych kobiet, która nie nagrywała na temat kosmetyków, mody. Tylko przyszłam i powiedziałam, ja was tutaj będę uczyć. Oczywiście żartobliwie machałam tym paluszkiem, ale naprawdę nim machałam. I ludzie się odpalili. Nie brakuje w przestrzeni publicznej takiej sytuacji, w której usiedlibyśmy z takim nastawieniem, że ja próbuję zrozumieć ciebie, a ty mnie. Bo my teraz siadamy do debaty z takim nastawieniem, że ja cię przekonam, że ty nie masz racji. I to jest punkt wyjścia, który doprowadza do tego, że nienawidzimy się, zamiast spróbować zrozumieć i do czegoś wspólnie dojść. Witam serdecznie dzisiaj w bunkrze nauki. Gościmy Paulinę Mikułę z kanału Mówiąc Inaczej. Jak to jest mówić inaczej? Dobrze? Bardzo dobrze. Myślałem, że powiesz, że nie ma to czegoś. A powiedz mi... Nigdy nie wiem, jak odpowiadać na to pytanie. Bardzo dużo osób mi je zadaje i za ja każdym razem mnie zaskakują. Ja, nie. Jak, jak to jest mówić inaczej? Może, może to jest po prostu nie poprawiać innych i nie być preskrypitywistą językowym, wrednym. Ale ostatnio nawet dostałam wiadomość na Instagramie, ha, po raz kolejny deskryptywizm wygrywa z preskryptywizmem. Hmm. I tak się zastanawiam, skąd ta niechęć ludzi do preskryptywizmu? No właśnie, co jest, co jest z nim nie tak? Bo ja, pod... nie, ja nie do końca wiem. Nie da się być też tylko preskryptywistą, mm-hmm. moim zdaniem. Zawsze jest miks. Troszkę tak, troszkę tak. No, deskryptywizm polega na tym, że opisujemy język takim, jakim on jest. Preskryptywizm dzieli na język na formy poprawne i niepoprawne. Pojawia się kategoria normy językowej. Moim zdaniem normy są potrzebne, dlatego że dzięki nim wszyscy mamy te same zasady gry. Mm-hmm. I bez względu na to, ile mamy lat, skąd pochodzimy, z którego regionu Polski, ten sam komunikat do nas trafia w takim samym stopniu możemy go zrozumieć, także bardzo to ułatwia nam życie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiego świata, w którym każdy z nas mówi trochę swoim językiem. To prawda, ale zastanówmy się, w jakich okolicznościach, może ty nawet najczęściej e, otrzymujesz tego rodzaju uwagi od ludzi, którzy mówią, że powiedziałeś coś źle albo niepoprawnie i tak dalej. To nie jest tak, że wytykamy sobie błędy wtedy, kiedy się nie zgadzamy i to jest taki łatwy wytrych i dzięki temu możemy Gdy kogoś... Gdy nam argumentów, A? no to tak, łapiemy za słówkę, ale ja staram się tego nie robić. Kilka razy w życiu chyba puściły mi nerwy i napisałam a tu robisz błąd. Mm-hmm. Ale już nie pamiętam, o jakie słowo, które słowo chodziło. Rzeczywiście musimy rozgraniczyć dwie rzeczy. Dbałość o normy językowe i poprawność językową. To jest jedna rzecz, ale wytykanie błędów to jest absolutnie coś, na co nie ma mojej zgody i kulturalny człowiek tego nie robi. Zresztą na pierwszym roku studiów na wykładzie z kultury języka polskiego profesor powiedział, nie wytykamy ludziom błędów. Jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić, to jest użycie tego samego słowa w poprawnej formie. To będzie delikatna o. sugestia dla naszego rozmówcy, rozmówczyni że powiedział coś nie tak. Raczej ludzie tego nie wychwytują mimo wszystko. Nie, 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 to trzeba zrobić kilka razy. (laughs) Ale ale jeżeli już musimy, to tak. I to jest koniec. I i nie wyobrażam sobie sytuacji, w której na przykład ktoś ze mną przeprowadza wywiad albo rozmawia tak jak ty teraz ze mną i ja co drugie słowo. Chociaż w twoim przypadku nie nie ma takiego ryzyka, ale na przykład ktoś ma jakąś wpadkę językową i ja, przepraszam, (laughs) nie tak tylko za przeproszeniem. Nie, nie powiem tego słowa. Można tu well, actually, nie można tutaj tak. przeklinać, bo to jest można. Nie tak tylko srak, prawda? O, to miałam na myśli w głowie, ale to z tego względu, że troszeczkę o tego typu tematach rozmawialiśmy, zanim włączone zostały kamery. Ale wiesz, mam wrażenie, bo chciałem jeszcze to trochę to podrążyć, że głównie zwracają uwagę ludzie, którzy się kompletnie nie znają na tym, w jaki sposób należy się wypowiadać, nie znają norm językowych. Wydaje im się, że coś zwiedzą, ponieważ pamiętają to ze szkoły, a najczęściej pamiętają to dlatego, że nauczyciel lub podręcznik to powiedział, a nie dlatego, że tak faktycznie jest w korpusie, albo że tak jest w zasadach gramatyki, klasyczny spór o finminatywy, o którym mieliśmy odcinek, którego też mhm. dotyczy. Ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, że te formy językowe istniały i powtarzają to, co poznali w szkole jako prawdę objawioną. Ale czasami oni przekręcają to, I co... I przekręcają, Przekręcają, no. zapam- zapamiętują źle, albo też nauczyciele źle uczyli, bo sobie nie sprawdzili, nie odświeżyli Jezu, słuchaj, wiedzę. ja pamiętam, jak powiedziałem kiedyś w szkole, nie wiem, o swoim tacie i wjechała polonistka na białym rumaku i powiedziała, mówi się tatowi! A ja powiedziałem, nie, nie mówi się w ten sposób, proszę mi pokazać słownik, zacząłem się kłócić. No autentycznie, nie? Więc znała jakąś formę regionalną, nigdy nie spotkałem Ogólnie się z tym. obie formy są poprawne. No więc widzisz. I byłem zdumiony absolutnie 
świetnie, że w ogóle wiesz, wjeżdża z kontrą we Tylko mnie. Tylko ze mnie w toku się śmiano, dyskusji. kiedy ja właśnie użyłam formy tatowi. To A widzisz. Klasa no. się ze mnie śmiała. No, no i to jest pokazuje absurd całej sytuacji, że nie sięgamy do źródeł, tylko wiesz, jest przyzwyczajenie językowe tak. i to ono, ono góruje w znacznym stopniu. Ja miałem też taką zabawną sytuację w życiu, że no, w mojej rodzinie przekręcano bardzo często idiomy. Ja nauczyłem się tych słynnych zasypywania zamiast zasypiania gruszek w popiele i tak dalej, tudzież po teraz muszę się drzewo zastanowić. drzewo i Salomon nie naleje. O, tak, albo leje jak wół do karety, tak? Tudzież po, po tej najmniejszej linii oporu jest taka, taka tycia, mm-hmm. tycia, tycia, tycia linia. No i później człowiek się musiał tego odzwyczajać, ale od tego odzwyczajać. Natomiast problem polega na tym, że nawet jeżeli coś takiego się pojawia w naszym języku, to nie traktujemy tego właśnie jako asumptu do żartów, tylko do Zraz, tworzenia strzał. podziałów. Tak, hmm? tak, tak. Bardzo lubimy. Nie wiem naprawdę, z czego to... Znaczy wiem. No. No szkoła nas tak nauczyła, że to, to jest mm-hmm. zero-jedynkowa sytuacja. Jeżeli nie wiesz, popełniłeś błąd, to jesteś dzbanem, mm-hmm. nieukiem. Więc ja teraz pokażę swoją wyższość i, i ci powiem. A, a zresztą ja w jednej ze swoich rolek użyłam sformułowania, a teraz na tapet weźmy kolejne trzy Ojej. zmiany ortograficzne i dostałam komentarz. Bierze się na tapetę pani poliglotko. Ta. <laughs> Oj, 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 oj. Pan Mirek, pozdrawiam pana Mirka. <laughs> Ironicznie. I to są takie komentarze, jeżeli się pojawia jeden, to jest śmiesznie. Mm-hmm. Ale jeżeli takich komentarzy jest ze 31 po drugim, jeden po drugim, to ja już jestem tym zmęczona. Że tak każdy szuka dziury w całym. Mm-hmm. A z tą tapetą, no to, to jest, to jest zabawna sprawa, sytuacja, tak. bo bardzo dużo osób zwróciło uwagę na to, że jak to tapet? Co to jest tapet? Ja, ale mi zazgrzytało w uszach. Mm-hmm. I teraz człowiek się boi użyć poprawnej formy, w pełni poprawnej formy, chociaż branie na tapetę już teraz też jest y, w normie, ale ja się boję użyć tej pierwotnie poprawnej formy, bo spotkam się z tym, że ktoś y, zarzuci mi niekompetencje, brak mm-hmm. wiedzy. Zresztą to samo jest dużą i wielką literą, ja już nie mam siły. Oj tak, tak. Obie formy są poprawne. Możemy pisać dużą literą, wielką literą. Możemy od wielkiej, od małej. Rusycyzmem jest z dużej litery, mm-hmm. bo to z jest kalka z bolszej tak bukwy. Mm-hmm. Profesor Miodek stwierdził, że on lubi dużą literą. Dla niego wielka litera jest dziwna, bo w przeciwieństwie małej jest duża. Ludzie tego nie zrozumieli komunikatu. Zrozumieli, że wielka to niepoprawna. I teraz, gdy ja powiem wielką literą, no to zaraz, a profesor Miodek powiedział, ja mówię, weź przeczytaj jeszcze raz ten artykuł, to jest po pierwsze. A po drugie, jeżeli użyję sformułowania dużą literą, takie same głosy, tylko już bez profesora Miotka, e, że tak się po prostu nie mówi. I jakoś tak nie potrafię, nie wiem, ja już bym chciała, żeby ludzie odpuścili. Mm-hmm. Bo nawet jeżeli użyjemy tego rusycyzmu, czyli najgorszej opcji, z dużej litery powiem, co się dzieje? Odpowiedź brzmi nic. Tak. Tak, nie tak, bo dzieje. komunikat dociera i nie ma żadnego problemu. Ja zawsze ludziom tłumaczę, jadąc Ostinem, że, że mamy tę naszą e, lokucję, perlokucję i illokucję. Tak? Więc jest intencja, czyli illokucja, jest perlokucja, czyli to, co chcemy sprawić za pomocą jakiegoś słowa. No jest ta nieszczęsna lokucja. Ludzie się czepiają stwierdzenia, a nie myślą po pierwsze, jaka jest intencja wypowiadającego i jaka jest właśnie ta sprawczość, o której ty mówisz. Tak, tak. Czy nasza wypowiedź osiąga swój cel? Mhm. W przypadku z dużej litery osiąga, więc tutaj chodzi o takie wymuskanie jakiegoś komunikatu, o formę, ale a może skup się na tej treści. Tym bardziej, że czasami pojawiały się artykuły o bardzo ważnych sprawach. E, na tak. przykład pojawił się w Wysokich Obcesach artykuł um, o Janinie Bąk, która gościła mhm. tutaj w studiu. Um, I chodziło o jej samo okalecza- o okaleczanie, o choroby też psychiczne, ale w Lidzie użyto sformułowanie naukowczyni. To było w Wysokich Obcesach. I ja oczywiście, no ja czytam komentarze, nie wiem, powiedzcie, że jestem szalona, spalcie mnie na stosie, ale ja czytam komentarze i to, co się w tych komentarzach działo, to aż są takie chwile, kiedy się po prostu dziwię, ale są takie momenty, kiedy ja nawet w ciele czuję, że przechodzi mnie dreszcz, albo na przykład ktoś ostatnio był tak dla mnie niemiły pod humorystyczną rolką, że kiedy w pewnym momencie przeczytałam jeden z komentarzy, to aż zakręciło mi się w głowie. Ja, ja miałam mroczki przed oczami, bo byłam w takim szoku, że ktoś pod humorystyczną rolką e, tak mi pocisnął. Mhm. E, I tutaj musimy na to zwrócić uwagę, że język językiem, forma formą, ale umyka nam istota jakiejś rzeczy, jakieś ważne zjawisko społeczne. I może zacznijmy rozmowę o tym, e, a forma już w, na przykład w wiadomości prywatnej do autorki e, artykułu a nie w komentarzach. Mhm. 
Tak jakbyś nie umyka nam istota w ogóle. Ale czy poruszasz też potężną sprawę, bo wydaje mi się, że to jest moja luźna hipoteza, odbij się od niej w razie czego, mianowicie, że przez to, że o czym dyskutowaliśmy trochę już zakulisowo, tak szybko doszło do rewolucji technologicznej, wszyscy zyskaliśmy prawa, które były kiedyś zarezerwowane dla użytkowników wysokiego języka, wysokie polszczyzny, mianowicie prawa publikacyjne. I nagle wszyscy możemy pisać tweety, wszyscy, wszyscy możemy pisać posty i wszyscy możemy pisać komentarze, ale nie wszyscy mamy tę odpowiedzialność za słowo. To jest to, co powiedziałaś, że człowiek, który napisał ci ten komentarz pod rolką, on nie brał w ogóle pod uwagę takiego scenariusza, co ty będziesz czuła, jak to przeczytasz. A to jest coś, co zawsze bierze pod uwagę autor, który kieruje swój komunikat do czytelników albo projektant gry, albo reżyser filmu, jednak bierze odpowiedzialność za słowa, które padną. To nie była tego typu sytuacja. Rzeczywiście czasami widzę, że odbiorcy traktują mnie jak awatar. Mhm. I kiedy ja się odezwę, hej, dlaczego coś takiego napisałeś, to oni, nie sądziłem, że przeczytasz. No, no tak, tak. Ej, ja żyję. Niespodzianka, surprise, surprise. Ale to była sytuacja, w której może opiszę tę rolkę. Rolka była o tym, jak um, o nieprzyjemnych rzeczach albo um, takich um, niekoniecznie pozytywnych mówić e, w ładny sposób. Można to powiedzieć brutalnie, a można coś powiedzieć w mniej brutalny sposób. I to było zachęcenie do tej drugiej opcji. Na przykład zamiast komuś mówić, jesteś głupi, możemy powiedzieć, mądrość cię goniła, ale ty okazałeś się szybszy. Rolka... <grym> Rolka była humorystyczna. Na przykład zamiast mówić nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie jestem depozytariuszem tego rodzaju wiedzy. Tak. Użyłam tylko na egzaminie. O! U egzaminatora, którego osobiście znasz, bo o nim rozmawialiśmy. O nim rozmawialiśmy. I trzeci tekst był taki, zamiast powiedzieć, że ktoś walną durnotę, można powiedzieć, ta wypowiedź nie była sukcesem intelektualnym. I to były trzy tego typu teksty. Opis, rolka jest humorystyczna. Ale pan się przyczepił do tego, że co to w ogóle za humor? Tak naprawdę to jest agresja i to nie jest w ogóle śmieszne. Ja odpisałam, proszę pana, pan ma takie poczucie humoru, ja mam inne, w ogóle możemy się rozejść, sprawa ustalona. Ale on ciśnie dalej. I w pewnym momencie wstawiła się jakaś kobieta za nim. I ja humorystycznie też. Przepraszam, to jest śmieszne. Zapytałam, żona? I on wtedy się tak zagotował. I właśnie i ja jestem w takim nastroju. Ha, ha, ha. Żona, no pewnie, no tak, no to... A on... Fu. Taki tekst na temat tego, to ja już teraz wszystko o pani wiem. Oczywiście. Sama się pani odkryła tym komentarzem. Nie wiem, może to była kochanka. Nie, nie wiem. Ale, ale mm, chodzi mi o to, że czasami ta druga strona wie, że ty to czytasz. A jednak potrafi ci wysmażyć takiego mm -hmm. paszkwila, że mnie się na przykład kręci w głowie, bo ja już też po 11 latach mam granice. Bo to jest tak, że mm, okej, okay, mm, masz kanał na YouTube, sama się wystawiasz. Ale to sobie wyobraźcie, że pracujecie na kasie w supermarkecie i klienci mówią cały czas, pracuję na kasie, się wystawia. No co, muszę patrzeć na kasierkę? Muszę, czyli mi się wystawia. Więc klient każdego dnia mówi, brzydka fryzura, proszę pani. Niby dobrze pani liczy na tej kasie, ale nie podoba mi się wyraz pani mhm. twarzy. Ja muszę na panią patrzeć. Mam prawo wyrazić swoje zdanie. Jeżeli pani na przykład przeszkadza to, że ja wyrażam swoje zdanie, to niech pani pracuje w magazynie, a nie tutaj na kasie, żeby się wystawiać. I teraz wyobraźcie sobie, że ja jestem panią, która pracuje na kasie, tyle że nagrywam filmy na YouTubie. I pod każdym filmem słyszałam, że coś jest nie tak z moimi brwiami, z moimi włosami, że przytyłam, że schudłam, że zbrzydłam. E, ostatnio dowiedziałam się, że taka stara, jeszcze nie masz dzieci. Po dziewięciu no. latach takiego codziennego podszczypywania mnie, mm -hmm. takiego wiercenia dziury w brzuchu, ja już w pewnym momencie stwierdziłam, że mam dość. I to nie jest tak, że ja na przykład się teraz kasuję wszystko, tylko ja sobie daję prawo do tego, hej, ten komentarz mi zrobił krzywdę. Ja nie będę sobie teraz mówić, to jest tylko komentarz, taka jest twoja praca. Mhm. Robisz już tyle lat w tym e, biznesie, powinna się przyzwyczaić. Nie. Ten komentarz mi zrobił krzywdę. I ja teraz troszkę sobie to poprzeżywam. Zakręciło mi się w głowie. Ale nie powoduje to, że ja zamykam swoje profile. Ja, 
działam dalej, bo to jest największe. Wiesz, jak najbardziej wkurzyć hejtera? Oczywiście, robić no dalej no. swoje rzeczy, więc ja nagrywam dalej. Ale już po prostu tak nie udaję, że te hejty to tak średnio mnie dotykają, że taka, taki urok tej pracy. Tylko nie, ja tak staję twarzą w twarz mhm. z nimi i się po prostu z nimi czasem rozprawiam. A czasem szadowanuję, oczywiście. Tak. Tego pana, który powiedział taka stara, a szadowanowałam, widzisz, a przeszliśmy na hejt, a zupełnie mieliśmy o czym innym rozmawiać. Ale to jest też a ważne to, to się łączy, zjawisko. Wiesz? Hejt to też język, bo przecież ludzie też często mówią, po co y, słowo hejt, to jest nienawiść. To nie jest nienawiść, mhm. bo nienawiść to jest uczucie, możesz nienawidzić w ciszy. A do hejtu potrzebna jest akcja, musisz komuś napisać właśnie, musisz użyć języka, żeby tak był hejt. Um, w każdym razie dostałam taki komentarz, a taka stara jeszcze nie ma dzieci i ja napisałam, um, wiele lat starałam się o dziecko, po, oś, po ósmym poronieniu zrezygnowałam, ale to nie jest prawda. Tylko ja mu chciałam w ten sposób... Ale zadziałało, tak? Performatywnie nie. czy nie zadziałało? Nie to zadziałało smutne. dlatego, że ten pan napisał, to może powinna pani skorzystać z Jana Nowaka z Podkowy Leśnej, chyba chodziło o tego Zbigniewa, tak? Ręce, które leczą. Nie mam pojęcia. Więc, więc miałam ochotę napisać... A czy... A, ale zamysł był taki, że, że jak ktoś, okej, okay, okay, to przepraszam, to już, nie wiem, gdyby tylko wycofał się lekko ze swojej narracji, to ja bym napisała, panie Andrzeju, mam nadzieję, że dzięki temu komentarzowi mojemu pan zrozumie, że takich rzeczy się nie pisze, bo pan nic nie wie o drugim człowieku. Otóż to. to... A ten komentarz nie ma związku z prawdą. Ja po prostu nie chcę mieć dzieci. I szczało na końcu. Wiesz, ale to też jest ciekawe, bo ludzie zakładają zawsze, że jeżeli piszą komentarz, to po pierwsze osoba z drugiej strony chce to usłyszeć i potrzebuje tego komentarza. Tak. Nie zawsze to jest prawda. Po drugie, dają sobie pełne prawo do tego, żeby ten komentarz był osłonięty takim kokonem nietykalności. Ja mam taki zwyczaj, bo ja jestem osobą, która zawsze idzie na, na udry. Na wojnę? Na wojnę, oczywiście. W związku z powyższym ja robię pin of shame. Masz to znaczy najgłupszy komentarz, najdurniejszy, najbardziej plugawy względem mnie, przypinam na górze i mówię ludziom, dobrze, to teraz róbcie to, co potraficie najlepiej. Mhm. I ja się przyłączam i do, dorzucam jeszcze ogienka do tego. Dorzucam, mhm. dorzucam węgla, podpalam. Oczywiście, oczywiście, że jest to coś, co jest nieakceptowalne dla mnie zupełnie. To znaczy, jeżeli by ktoś się zachował tak w moim domu, to bym go po prostu wyrzucił. Tak? Ale to jest mój sposób na to, żeby pokazać, że zjawisko istnieje i żeby ludzie zdawali sobie z tego sprawę, jaka ekspozycja na nie jest absolutnie wszędzie, bo wystarczy zrobić cokolwiek publicznego i to nie trzeba otwierać tego kanału na YouTubie. Można wrzucić swoje zdjęcie, można napisać jakąś wypowiedź gdziekolwiek. Można zostać mi z Rzeszowa. Otóż to. I od razu jest człowiek narażony na tego rodzaju uwagi, których nie chce właśnie. Mm. I najzabawniejsza, już się zamykam, rzecz, którą mi się z mnie spotkała, to mów, gdy mów, to jest zawsze anonimowo, bardzo mądrze mówisz. <laughs> anonimowo coś mi pisał i ja go właśnie przypiąłem wtedy on mi powiedział, że ale przecież ty mnie w tym momencie upokarzę. Pewnie w jaki sposób ja mogę upokorzyć anonimowego człowieka na kanale, który się nazywa Krzysztof M. Maj, czyli tak jak ja. Wytłumaczysz mi, w jaki sposób ja mam to zrobić. E, to jest niesamowite, że, że to mm. nastawienie właśnie ze strony tego anonimowego komentarza komentatora jest takie, że wszelkie prawa i przywileje także właśnie te w obszarze językowym się automatycznie należą. I zastanawia mnie zawsze, gdzie może leżeć ta przyczyna, bo ja sobie to diagnozuję po swojemu. I kiedy ty zaczęłaś dostrzegać tego rodzaju właśnie zjawiska, biorąc też pod uwagę twój staż na YouTubie długi i w ogóle zainteresowanie językiem? Kiedy właśnie się to nasiliło? Czy to rzeczywiście są te media społecznościowe, czy gdzieś indziej to widzisz? Miałam hejt od początku. Mm. Dlatego, że byłam jedną z pierwszych kobiet, która nie nagrywała na temat kosmetyków, mody. Tylko przyszłam i powiedziałam, ja was tutaj będę uczyć. Oczywiście żartobliwie machałam tym paluszkiem, ale naprawdę nim machałam. I ludzie się odpalili. YouTube jest męski, męską platformą. Mm -hmm. YouTube jest męski, a wtedy był, myślę, że w 90% bardziej, męski. No. W 2013 roku. To mogło być zakrzywione, bo gdy kobiety oglądały YouTube'a, to pewnie skąd swoich partnerów, bo jeszcze nie wyrobiły sobie takiego nawyku zakładania mm -hmm. własnych kont, albo anonimowo. Ale, ale był wtedy męski, więc na mnie się rzucili. Dlatego ja mam trochę zakrzywiony ten obraz tego, jak to się kształtowało, bo ja od razu miałam straszne historie. Oho, popatrz, a oficjalna narracja jest taka, że gdybyż tylko kobieta nie nagrywała o kosmetykach, tylko o czymś mądrym, to ta byłoby wspaniale. A jak nagrywa, no to nie, wtedy pojawiają się ci... właśnie takie komentarze. Nie? Co to za łańcuch? Jaki ty masz długi łańcuch, że z kuchni wyszłaś do, na kampus UW i nagrałaś ten odcinek? Co to jest? Yy, potrzebny ci mężczyzna, bo się za bardzo gibiesz. 
A ktoś napisał, ona chyba mężczyznę ma, tylko jej nie bije. Może straszne. Jak cię spotkam na ulicy, to ci przypierdolę Japonkiem. Przepraszam, ale to jest cytat. Dlaczego Japonkiem? Nie wiem. Ale ja naprawdę się tych ludzi bałam. Bo mm. jak mnie zaczepiali, a zaczepiali mnie po pierwszym odcinku już, to nigdy nie wiedziałam, do której grupy należy dany człowiek. Czy jak cię spotkam, to cię zaatakuje, czy super subskrybuje mm. kanał. Dlatego ja od początku czułam się zagrożona i taka właśnie zaatakowana przez ludzi, ale naprawdę... Nie mam pojęcia, skąd wzięłam w sobie tę siłę, że ja nagrywałam te odcinki dalej. Chyba się czepiałam tych komentarzy, które dawały mi siłę i dmuchały w żagle. I jednak czułam, że większość mi kibicuje, tylko ta mniejszość jest głośniejsza. Mhm. Oni po prostu hałasują. I, i nie chciałam um, ugiąć się pod wpływem tych hałaśliwych. Dlatego nagrywałam, nagrywałam cały czas, tylko starałam się jakoś odnaleźć tej nowej sytuacji życiowej. No i też ja bardzo szybko poszłam na terapię. Więc to, co się działo w życiu w realnym, wirtualnym, przepracowywałam sobie mhm. na terapii i pewnie to mnie też wzmocniło. Chociaż moja terapeutka nigdy nie była fanką mojej działalności internetowej, ale nie pod kątem tego, co ja robię, tylko pod kątem tego, co hejterzy robią. Aha, I nie. ona też mi tłumaczyła, jak już miałam, bo ja miałam takie wypa- coś w rodzaju wypalenia zawodowego w 2022 roku um, i wtedy już do niej nie chodziłam, ale poszłam tylko dać znać, co u mnie. E, I ona powiedziała, pani Paulino, proszę tylko pamiętać, że ten współczesny internet to już nie jest to samo miejsce, do którego pani wchodziła w 2013 roku. To nie jest ten sam internet, więc jak pani będzie teraz do niego wracać, bo sobie taką przerwę zrobiłam kilkutygodniową, to proszę o tym pamiętać. I ona zasugerowała, żebym zajęła się czymś innym. Ale skorzystałam też z pomocy psychiatki i ona mnie tak zastopowała i powiedziała, pani Paulino, spokojnie, może pani tam nie wrócić? Może pani wrócić i funkcjonować tak jak do tej pory? Może pani wrócić i zmienić model funkcjonowania? Jest dużo opcji. Więc na razie odpoczywamy i robimy reset, a potem pani zobaczy, na co ma pani siły. Więc ja wróciłam i mam wrażenie, z jakąś taką nową siłą wróciłam. I taką większą chyba wiarą w siebie, bo ja też sobie skorzystałam po prostu z leków, które bardzo mnie wzmocniły. Jakoś tak zdystansowały do tego wszystkiego i też spowodowały, że odważniej działam w sieci. Ja też częściej mówię o tym, co mnie irytuje, na co nie ma mojej zgody, a jeszcze kilka lat temu bym się w ogóle na to nie zdecydowała. Masz wrażenie, że ten język, który jest w internecie versus komunikaty językowe, które też napotykałaś podczas swojej działalności w świecie fizycznym, różnią się? Częściej ci się zdarzało otrzymywać, czy widzieć w ogóle tego rodzaju komentarze, które naruszają normy społeczne w przestrzeni internetowej? Wydaje mi się, że teraz jest gorzej. Mm-hmm. Wydaje mi się, że ludzie... Na początku myślałam, że to przez pandemię. Właśnie moja y, psycholożka powiedziała, pani Paulino, no, ta pandemia to jest straszny czas, oczywiście, ale niech pani nagrywa, bo tyle y, rzeczy wokół się zmienia ludziom. Jak pani będzie nagrywała, to to będzie taka stała dla tych ludzi. Oni się będą czuli spokojniejsi, że okej, okay, ta pandemia, taka niepewność, ale oni nagrywają, więc jeszcze to wszystko tak nie zwariowało. Ale y, reakcje były inne. Mnie się wszystko wali, a ty dalej nagrywasz jakby nigdy nic. Więc jesteś taka, 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 taka i walili w nas jak w tarczę. Ja w, w pandemię, ja miałam tyle uszczypliwych komentarzy, bo to może nie był hejt, ale czepiali się tych drobnostek. I wiedziałam, że to nie o mnie chodzi, że to chodzi o jakąś frustrację ich. I ja też starałam się zrozumieć tych ludzi. No jak mnie się wali, straciłam pracę na przykład. E, nie wiem, nie, nie mogę widzieć mojej e, chorej mamy, która jest w szpitalu, a ta siedzi i nagrywa i zadowolona, że sobie coś tam kupiła. No to, to jest zapalnik. E, użyłam ostatnio słowa trigger i skrytykowali mnie, no bo przecież wyzwalasz, jest po polsku zapalnik, <głos> więc jest ten zapalnik. E, no i ja dostaję i oni walą w nas. E, I mam takie poczucie, że to się nie zatrzymało, to się nie uspokoiło, tylko mhm. coraz bardziej są ludzie źle do siebie nastawieni, ale wydaje mi się, że to też efekt polaryzacji i tego nastawiania jednej grupy na drugą. E, ja na przykład nie opowiadam się po żadnej ze stron i, i, i ja się boję radykałów i po jednej, i po drugiej stronie. Światopoglądowo jest mi bliżej do lewej strony, wiadomo, ale też rozumiem tych ludzi po prawej. I mnie brakuje w przestrzeni publicznej takiej sytuacji, w której usiedlibyśmy z takim nastawieniem, że ja próbuję zrozumieć ciebie, a ty mnie. Bo my teraz siadamy do debaty z takim nastawieniem, że ja cię przekonam, że ty nie masz racji. I to jest punkt wyjścia, 
który doprowadza do tego, że nienawidzimy się, zamiast spróbować się zrozumieć i do czegoś wspólnie dojść. I teraz pytanie, czy my to możemy jeszcze w stanie zatrzymać? Czy to możemy jeszcze, czy jesteśmy jeszcze w stanie to zatrzymać? Trudne zdanie. Czy nie? A jeżeli jest, kto ma to zrobić? Jak powiedziałaś o debacie, to się od razu zacząłem uśmiechać i miałem powiedzieć, że przecież powstał taki kanał na YouTubie, który jest zaśrodkowany na debatach. E, I oczywiście jest to kanał zero. E, e, no, no, ale ten kanał i w ogóle idea debaty, zauważ, jest ściśle ta, o której mówisz. Mianowicie mhm. tam chodzi o erystykę, o przekonanie jakiejś strony do słusznego i tezy, która jest w zamyśle programu. To jest w presupozycji, mówiąc językoznawczo. I to jest straszny błąd, ponieważ debata powinna zaczynać się absolutnie na takim neutralnym gruncie, że mamy przede wszystkim moderatora, który wie wszystko na temat danego zagadnienia i ma dwie strony sporu światopoglądowego i one przedstawiają swoje racje. Natomiast takich debat, szczerze powiedziawszy, ja w polskim internecie prawie nie znam, nie napotykam, na pewno ich nie ma w mediach tradycyjnych i też mam wrażenie, że to jest taka, wiesz, telewizacja internetu, co się w tej chwili dzieje, bo myśmy się z tym pokoleniowo tak trochę mierzyli w latach 90. jak właśnie w telewizorni tak to wszystko wyglądało. Potem wszedł YouTube i się wydawało, że to się zmieni, no bo, no bo wiesz, no to jest YouTube, że ty, haha, ha, tak, więc będzie osobiście, będzie autentycznie i nie będzie tej reżyserii. Ale gdzie my się uczyliśmy dyskusji? No właśnie. Nigdzie. Mhm. Ja na przykład po raz pierwszy miałam, miałam zajęcia z prowadzenia debat na studiach magisterskich. Tak. I to też nie wszyscy, bo na mojej specjalizacji, na którą poszło chyba z 10 osób, bo to już była specjalizacja na magisterce. Przepraszam, dotknęłam mikrofonu, przepraszam. Na magisterce. I niektórzy albo zrezygnowali w ogóle z polonistyki całkowicie, albo zostali przy tej bazowej polonistyce i nie wybierali żadnej specjalizacji. Tym bardziej, że ona też była płatna w moim przypadku, ale jakieś tam grosze. I tam miałam najlepsze zajęcia w swoim życiu, czyli kreatywne pisanie. Myśmy tworzyli wiersze i właśnie zrobiliśmy debatę. Podzieliła nas pani na dwie grupy i w ogóle z innego roku była ta druga drużyna i debatowaliśmy o tym, czy Barackowi Obamie należał się Nobel. I my dostaliśmy trudniejsze zadanie, dostałyśmy, bo tam były same dziewczyny, miałyśmy obronić, że należała mu się ta nagroda, a druga strona dostała, że nie. I wtedy narracja ogólnie była taka, że on nie powinien tej nagrody dostać. Więc tamci średnio się do tego przygotowali i powiedzieli, dobra, przecież nie ma argumentów na to, że on powinien dostać. Prowadząca powiedziała, nie bądźcie tacy pewni siebie, bo te dziewczyny się mocno przygotowują. I rzeczywiście my te narracje zbudowałyśmy tak, że potem było głosowanie wśród publiczności i więcej głosów wypowiedziało się tak, że Barack Obama powinien dostać tę nagrodę, bo wszystko było w narracji, wszystko było w języku, w sposobie budowania opowieści, więc język jest niesamowicie mocny. Ale uczyliśmy się takiej dyskusji, tam nikt na siebie nie krzyczał, tam się nikt nie przekrzykiwał, tam nikt nie używał argumentów ad personam. My się skupiałyśmy tylko na istocie rzeczy. Do historii też się odwoływałyśmy, do jakichś takich wypowiedzi znanych, przemówień, ale to wszystko było bardzo kulturalne i merytoryczne. Natomiast przypomnę, że to było na studiach magisterskich, na specjalizacji, na którą prawie nikt nie poszedł. No a co z resztą społeczeństwa? Przecież my na języku polskim powinniśmy dyskutować. A jak mamy dyskutować na języku polskim, skoro w kluczu jest napisane, co masz myśleć na ten temat? No ja napisałam książkę Literatura. To jest zbiór 150 felietonów o polskich książkach. I te felietony nie wyglądały tak jak rozprawki. Ja czasami wrzucałam tam zagadnienia, które pojawiały się na przykład na zajęciach z polonistyki albo na lekcjach języka polskiego, ale czasami brałam sobie książkę i felieton był o tym, co ta książka mi zrobiła, co co obudziła, jakie emocje, jakąś historię na przykład. Skojarzyło mi się to z czymś, bo chciałam pokazać ludziom, że książki nie są do tego, żebyśmy zrozumieli z nich dokładnie to, co ktoś nam każe zrozumieć. Jeżeli bierzemy książkę do ręki, to to jest już sprawa tylko między mną a tą książką. Co my z niej wyniesiemy? Co my zrozumiemy? Jakie emocje ona wzbudzi? I w każdym z nas wzbudzi inne, bo bo będziemy filtrować je przez swoje doświadczenie i przez swoje jakieś tam różne przemyślenia, poglądy, przygody. 
I niektórzy ludzie byli zbulwersowani, że ja tę książkę tak napisałam. E, na przykład pisali, że tę książkę powinna napisać profesor Maria Janion, bo ona się znała, ona była ekspertką. I ja też chciałabym żyć w takim świecie, w którym e, pani profesor Maria Janion napisałaby tego typu książkę i ona by się sprzedała w 12 tysiące egzemplarzy, ale nie żyjemy w takim świecie. Więc ja po prostu to zrobiłam, no przepraszam, że ja to zrobiłam. W zasadzie ktoś inny mógł to zrobić, no zrobiłam no, to, to ja. I zrobiłam to po swojemu. Um, I wydaje mi się, że wkurzyłam tym, tym ludzi. Tym, że możesz na przykład też wziąć do ręki, był taki rozdział, Wejser Dawidek, Pawła Achille. I ja przeczytałam tę książkę i ja nie, nic nie zrozumiałam. Ja wiem, co się stało z tym chłopcem? Co się stało z tym chłopcem? Nie, w patronistyce też, tak. Jezu, ale teraz, ale teraz słuchaj, y Muszę napisać felieton o tej książce. I tak sobie myślę, co ja mam napisać? I doszłam do wniosku, że właśnie to napiszę. Że czasami mm -hmm. czytasz książkę, skończysz czytać tę książkę i nie wiesz nic. Możesz za kilka lat do niej wrócić i dostrzeżesz coś. A może dalej nic nie dostrzeżesz. I to też jest ok. Po drugie, w sumie ten główny bohater też nie wiedział, co się stało z tym chłopcem. Więc może właśnie o to chodziło, żeby miał po przeczytaniu tej książki tak się czuła, jak ten główny bohater. Tak kombinowałam. Ale widzisz, no my kończymy szkołę i wydaje nam się, że my musimy tak pod klucz. Biorę tę książkę do ręki, mam z niej zrozumieć to, 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 to i to. Jeżeli widzę coś więcej... To chyba źle widzę. Um, pamiętam też, że na polonistyce, bo na polonistyce nie wiem, jak było u ciebie, ale no my dyskutowaliśmy. Oczywiście. Często też słyszałam, na, w liceum nauczyliście się tak, teraz o tym zapomnijcie, tak, bo to, to jest taki tak. To, to jest, ja jest tak, pierwsze wow. zdanie zawsze na studiach każdych humanistycznych, że musicie, i to jest ciekawe, bo to jest zdanie, które pada na studiach humanistycznych, a rzadziej pada na studiach technicznych. Znaczy musicie zapomnieć wszystko, czego się nauczyliście. Tak. No na matematyce tego nie powiesz, no bo tak. są pewne podstawy, które są, no, są niezmienne, są stałą. Natomiast niestety w odniesieniu do nauk humanistycznych one są one są kary Katurą w ramach szkolnictwa. Zresztą... No one są uproszczone. Tak, uproszczone tak, do tego bardzo. stopnia, że wypaczają niektóre rzeczy tak. i dopiero na studiach możemy się zagłębić i zrozumieć. I, i dlatego też zaczęłam tworzyć filmy e, o języku polskim, bo na studiach dowiedziałam się tylu rzeczy i czułam taką niezgodę. Dlaczego reszta społeczeństwa nie ma szans się o tym dowiedzieć? Mhm. Ja to wiem tylko dlatego, że wybrałam te studia. To jest niesprawiedliwe. To ja teraz robię kanał, biorę sobie tę wiedzę, me, Pakuję to w swój język, taki bardziej młodzieżowy, jak zaczynam, miałam 25 lat, więc jeszcze wtedy był młodzieżowy, teraz już nie, milenialski i idę z tym do ludzi. I takie było założenie. I trochę chciałam jeszcze popracować mm. z kamerą, bo ja wykształciłam się w tym kierunku, żeby pracować z kamerą, a skończyłam w pracy, w której siedziałam w Excelu. Więc y, czułam potrzebę pracy z kamerą i stąd ten kanał. E, no a widzisz... a a jakoś niektórzy nie dostrzegli, że ja to z takim sercem na dłoni no. I chciałam pomóc. Ja naprawdę chciałam ludziom pomóc. No po to jest ten kanał. No do tej pory pomagam. Na przykład wczoraj przyjechałam do Krakowa wczoraj i poszłam sobie kupić sałatkę i podeszły do mnie trzy dziewczynki i powiedziały, że dzięki mnie zdały maturę i chciały sobie zrobić zdjęcie. Ja mówię, Jezu, jestem w Krakowie godzinę, a już mi dziękują. I to jest super, bo to się często zdarza. Kilka lat temu ledwo wysiadłam z pociągu, tak tylko stanęłam jedną stopą i akurat były matury i maturzysta to mnie podbiegł. Wracam z matury i akurat miałam na meturze ustne i zadanie językowe zdają dzięki tobie. No i po to ja to robię. Po to ja to robię. I zamiast sobie z tego korzystać, jakoś tak się bawić tym, rozwijać się. Czasami się ze mną też nie zgadzać. Um, to jakoś tak ludzie potrafią stwierdzić, że jestem gruba. Um, I sprowadzają to wszystko do tego. Um, wracając do tego tematu. Tak, szkoła jakoś tak nas ogłupia. Szkoła nas ogłupia. Pierwszy raz wypowiedziałam to zdanie, ale coś w tym jest. Znaczy ja się nie mogę nie zgodzić, wiesz, bo też biorąc pod uwagę to, że, że pracuję w, cały czas na uczelniach, bo też nie tylko na agh i stykam się z ludźmi, wszyscy to mówią, wiesz, to jest jak porozmawiać ze studentami kierunków humanistycznych, to powtarzają, dlaczego nas nikt nie uczy pisać? Dlaczego nas nikt nie uczy mówić i dyskutować? Wypowiedziałaś o dwóch kursach, kreatywne pisanie z jednej strony, tak. a z drugiej strony debaty. Tak. Przecież to jest ściśle to, co się wiąże z przedmiotem, który się nazywa, co zawsze powtarzam, język polski, a nie historii literatury. Właśnie, a dlaczego tego szkoła nie rozdziela? Ja cały czas łażę i o tym opowiadam. Je jak język polski to książki? Wiesz, że było to rozdzielone. Język polski i literatura, literatura było. po prostu. Historycznie było, w drugiej RP to było złączył? No właśnie. E I co wziął? <śmiech> co zażył przed tym, jak to tak. złączył? A to, bo to ma głęboki Wielka sens krzywda. Też. Wielka krzywda, e dlatego, że okrajamy i jedno, i drugie. A w 
dzisiejszym świecie język, umiejętności językowe, elokwencja mm-hmm. jest tak ważna. Wszyscy piszemy, wszyscy staliśmy się pisarzami, więc ten język jest nam potrzebny. Do tego właśnie wulgaryzuje nam się debata publiczna, bo nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Jezu, nauczmy się ze sobą rozmawiać, nauczmy się słuchać. Do tego wszystkiego można się uczyć na lekcjach języka polskiego. A książki swoją drogą, one robią coś innego, one zaspokajają inną potrzebę, one um, uczą też innych rzeczy. Um, nie wiem, dlaczego ktoś to złączył i dlaczego do tej pory to nie zostało rozdzielone. A to z korzyścią dla wszystkich to by było. Zaczynając od uczniów, kończąc na społeczeństwie całym, jako całości. No, ledwo wczoraj, dzisiaj trenduje, trendował, no, w zależności od tego, kiedy to będzie opublikowane oczywiście, e, trendował artykuł, który zbiera kolejny apel od naukowców, tym razem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, mhm. którzy mówią dokładnie to, co ty odnosi do lekcji języka polskiego i to jest kolejny apel naukowców, którzy tłumaczą, potrzebujemy kultury języka, potrzebujemy nacisku na język, przede wszystkim w szkolnictwie, a Tematem numer jeden co roku jest lista lektur, która jest upolityczniona. Jest to absolutnie nieznośne, już nie mówiąc o tym, też rzucam temat do kontynuacji, że no, ponieważ studiowałaś polonistykę, dobrze wiesz, jak ciężko jest podejść do tekstu XVI-wiecznego, tak. XVII-wiecznego. Do tego trzeba mieć niesamowity warsztat. Yy, i, za, I motywację. I motywację tak? No ja zasypiałam, ja zasypiałam. Yy, sięgałam po te książki w takiej niebezpiecznej pozycji. Tak. <laughs> Więc szybko w objęcia Morfeusza wpadałam. Yy, tak. W ogóle Poznań mam wrażenie, że jest do przodu z niektórymi rzeczami. Tam są różne kierunki, na przykład yy, Poznań otworzył kierunek prosty język, którego jestem fanką. To jest w ogóle niesamowita sprawa i cieszę się, że idziemy w tym kierunku, bo ten nasz język urzędowy jest tak... O, faktycznie. Dlatego, że skąd my wzięliśmy ten język urzędowy? Wracamy do rozbiorów. (laughs) Wracamy do rozbiorów i tylko w zaborze austriackim Polacy pracowali w urzędach. Więc kiedy już odzyskaliśmy niepodległość, trzeba było na nowo stworzyć język urzędowy polski. Więc ci ludzie przetłumaczyli język urzędowy niemiecki na język urzędowy polski. Ja już wszystko rozumiem. I w ten (laughs) sposób powstały te koszmary językowe, te te konstrukcje, które nie mają końca. I chociażby to, że na przykład ja ostatnio dostawałam pisma z sądu. Interesowało mnie tylko to, czy wyrok się uprawomocnił, czy nie. Ale to było nie wiem, w dziesiątym wersie, bo wcześniej na podstawie paragrafu. Mnie to nie interesuje. Na podstawie jakiego paragrafu. Wystarczy zmienić kolejność. Wyrok się uprawomocnił na podstawie. Ja już bym więcej nie czytała. Szanujmy swój czas. To nie jest tak, że my głupiejemy. Po pierwsze, ten język jest sztuczny i zły. Po drugie, kiedyś, gdy człowiek czytał cokolwiek, to musiał mieć do tego warunki. Fote, lampa, cisza. Tak samo z pisaniem. Musiał mieć do tego warunki. Teraz my ciągle coś czytamy, piszemy, idziemy ulicą i wszędzie są slogany reklamowe. Ja na przykład jechałam autobusem któregoś dnia i stwierdziłam, nie wyciągam telefonu. Będę sobie siedzieć i po prostu medytować. No ale były te telewizorki takie w autobusach i się wyświetlały ciekawostki językowe. Mm-hmm. Albo na przykład komunikat, że szukamy kierowców, jeżeli brakuje ci odpowiednich kursów, zgłoś się do nas, finansujemy ci je. Nie zamierzam być kierowczynią y, y, autobusu, ale cały czas przetwarzam te informacje, bo te teksty nas atakują. Więc dziś, żeby komunikat dotarł do człowieka, który jest zewsząd atakowany różnymi tekstami, to ten komunikat musi być krótki. Sprecyzyjny. Słyszałam też, że prawnicy twierdzą, że jeżeli człowiek dostaje pismo napisane takim trudnym prawniczym językiem, to on się wtedy czuje zaopiekowany. On się wtedy czuje, że jestem w rękach profesjonalisty, nic nie rozumiem, co on pisze, więc on się zna. Moim zdaniem jest zupełnie inaczej. Jeżeli człowiek otrzymuje pismo, którego nie rozumie, to czuje się zagłupi, wykluczony, zagubiony, nieadekwatny, zagrożony. Unia Europejska robiła takie programy, żeby urzędy skarbowe zmieniały język na prosty i robiono badania, że ściągalność należności wzrasta, gdy ludzie dostają pisma napisane prostym językiem. Więc to jest też ważne dla gospodarki, żeby firmy, instytucje, urzędy wdrażały ten język. No i na razie Poznań otworzył kierunek z prostym językiem, a pytam, co z resztą świata. No, 
Ja mam też wrażenie, że to jest kwestia tego naszego niepotrzebnego poklasku dla hierarchii, takiej pustej hierarchii zwłaszcza i to z kolei jest spadek po PRL-u, gdzie każdy musi być kierownikiem do spraw, inżynierem produkcji i tak dalej. Ja wchodzę sobie do windy radosnej i widzę re- regulamin dźwigu osobowego, punkt pierwszy, kaseta przycisków powinna. I jak ja to widzę, to ja, ja, widzę te, ja widzę tego człowieka, który to pisał i który starał się, by jego język brzmiał maksymalnie skomplikowanie, żeby on właśnie w oczach albo szefostwa, albo ludzi, którzy tę nieszczęsną windę kupują, bo to jest winda, to nie jest dźwig osobowy, żeby oni poczuli się właśnie tak, jak mówisz, zaopiekowani przez profesjonalistę. No i widzę tę trudność też, bo widzę drugą stronę medalu i, i na przykład czasami jest tak, że mm, ludzie, którzy mają zamienić komunikat, na in, zmienić język komunikatu, boją się, że... Mm, brzmienie tego się zmieni, że wydźwięk tego się zmieni, że to, ta, ta zawartość tego, tego, tej treści nie będzie już taka sama, że oni przez to wprowadzą w błąd. Więc wolą się trzymać tych konstrukcji, których ich nauczono na przykład na studiach, niż sobie to zmieniać, bo może coś umknie. I na przykład pamiętam, że prowadziłam zajęcia z występów przed kamerą dla dziewczyn, które są kosmetolożkami i one o kosmetykach mówiły takim językiem tego producenta tych kosmetyków. Ja im mówiłam, nie, ty nie czytaj tej ulotki, ty opowiadaj o tym kosmetyku tak jakbyś koleżance mówiła. A one na to, no tak, tylko ja się boję, że coś przekręcę i ten producent będzie miał do mnie pretensje. I myślę, że tutaj może też to odgrywać rolę jakąś, że boją się ludzie, że przestaną być profesjonalni, jeżeli użyją prostszego języka. A jeszcze, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo przypominam sobie, byłem na konferencji, bardzo byłem wtedy przejęty Miałem, byłem na studia bodajże na drugim roku licencjatu i byłem w, w Oksfordzie i byłem bardzo tym faktem przejęty. Oczywiście nikt w Oksfordzie nie był tym faktem przejęty, bo to jest normalna uczelnia I, i normalnie mnie traktowali. Ja wtedy zobaczyłem, że można z profesorem rozmawiać jak człowiek z człowiekiem. Musiałem do tego wyjechać za granicę. W każdym razie e, rozbawiło mnie niesamowicie jedno, mianowicie to, że ja byłem przygotowany właśnie, miałem skrypt. No bo przecież na takim uniwersytecie, o Boże, to ja muszę... Musisz mieć wygr- skrypt. Tak. Po czym w połowie zobaczyłem, że wszyscy zasypiają. I ja wtedy pieprznałem tym skryptem i zacząłem mówić. I oczywiście, że nie mówiłem tak idealną angielszczyzną, jak chciałem. Nie używałem tych konstrukcji, jak chciałem. Zapomniałem paru wątków, ale ludzie momentalnie we mnie wlepili oczy. I mam wrażenie, że to jest coś właśnie, czego w komunikacji w ogóle nie, nie, do, nie doceniamy. Wracamy do tematu głównego naszej rozmowy. Boimy się popełnić błąd w większym stopniu, niż byśmy powinni się bać, że nie dotrzemy do drugiego człowieka tak, i nie przekonamy tak, go. tak. tak. No bo w zasadzie ludzie zasypiają, ludzie się wyłączają. Ja się nie dziwię, to jest nawet takie czysto biologiczne, że na jakieś zdanie wielokrotnie złożone, to to, to bardzo szybko się gubi sens, ale jakoś ludzie się właśnie boją tutaj zaryzykować. No, czytane wykłady też. (śmiech) Czytany wykład to jest odczyt, a nie wykład. ale pamiętam też, że zostałam zaproszona, ale muszę opowiedzieć o tym tak, żeby za bardzo nie zdradzić, co to kto i po co, ale byłam zaproszona na pewną dyskusję i w mailu była informacja, żebym nie przygotowywała notatek, tylko żeby postawić na swobodną wypowiedź. Ja tak sobie pomyślałam, po co o tym pisać? W sensie, jakie mam wziąć notatki? Skoro jest panel dyskusyjny, to wiadomo, że byłam jedyną osobą, która tych notatek nie wzięła, pomimo, że ten mail dostaliśmy wszyscy. I zaczynamy, nie? Ja tam odpowiedziałam bardzo krótko na jakieś pytanie. Następna osoba, fu, wyciągnęła kajet. Ja patrzę, ile ona ma tekstu i jedzie. I jedzie, i jedzie. Ja wam tak zakłopotana. Po pierwsze czułam się głupia. Ja się czułam głupia, bo ja, się, ja nie przygotowałam się na coś takiego, żeby mieć opracowania, źródła. Tylko ja myślałam, że sobie będziemy dyskutować o kondycji współczesnej polszczyzny. A to każdy z nich powyjmował sobie punkciki, a niektórzy mieli pełen, pełny tekst taki. I to byli pracownicy uczelni. Ja jedna youtuberka. I tak sobie myślałam, Boże, ale przecież dostaliście mail. Mhm. W sensie... Znaczy, to oni wyszli na idiotów, taka prawda. Ja się czułam <grym> bardzo głupio, tym bardziej, że na y, publiczności byli wielcy profesorowie, mhm. którzy mnie uczyli. Więc gdybym wiedziała, że tak będzie wyglądało, to ja bym się bardzo przygotowała do tego, wiedząc. A ja y, zostałam rzucona do takiej sytuacji, że już są... Dzisiaj nie użyję słowa autorytet, bo wydaje mi się, że już nie ma autorytetów, ale na pe- duże nazwiska. Siedzą duże nazwiska i ja gadam. I jestem jedyną osobą, która po prostu odpowiada na pytanie, podczas inni recytują mini wykłady. Mhm. Po prostu 
udzielają wykładu. Wiesz, myślę, że te największe nazwiska na sali dobrze rozczytały tę sytuację. Bo taka jest prawda, że jeżeli ktoś rzeczywiście coś w życiu osiągnął, to nie patrzy na formę, tylko patrzy na treści. To jest lekcja, którą odebrałem kiedyś od profesora Fredrika Jamesona, bardzo przeze mnie cenionego, do którego napisałem, wiesz, list z honoryfikatywami e, wszędzie. Panie profesorze, i w ogóle, gdzież ja? Niegodny, wiesz, tak. no bo w Polsce nas tego nauczyli, tak, na kolanach. On odpisał mi, do dzisiaj pamiętam treść całego tego listu po angielsku. Dear Chris, of course, cheers. Frederick. I Myślałam, że piękne. chill. I, ty, I tyle, nie? A to tak, to swoją drogą. I to jest najle, najpiękniejszy list, jaki otrzymałem w życiu. Bez, mm. bez jakichkolwiek, wiesz, upiększeń. I wydaje mi się, że właśnie to, co, ta sytuacja, którą przedstawiłaś, ona pięknie pokazuje, jak można popełnić straszne faux pas językowe i komunikacyjne. W takiej Myślę, sytuacji tak złamać wydaje. przy okazji parę maksym konwersacyjnych Grajsa. No bo... Ale z czego to wynika? Z niskiego poczucia własnej wartości, czy ze strachu przed popełnieniem błędu, przed wygłupieniem się? Więc właśnie myślę, że to drugie, wbrew pozorom. Mhm. To znaczy dużo, dużo wykładowców, dużo naukowców właśnie wychodzi z założenia, że jeżeli popełnią błąd, to jest to straszne. Zresztą cała kultura, zauważ, publikowania naukowego zakłada, że nie publikujemy wyników, które są błędne. Co jest głupotą, mhm. ponieważ z, z błędnych wyników bardzo często możemy się czegoś więcej nauczyć. Ale to jest właśnie efekt tego uszkolnionego umysłu. Będę upierał się mhm. przy tej tezie, że uczymy się cały czas, to pedagodzy bardzo mądrze mówią, że uczymy się na defektach, mhm. a nie uczymy się na atrybutach, na tym, co jest dobre, na tym, co jest naszą zaletą i nie, nie przekuwamy w tego w coś, w coś pięknego i w coś dobrego. I byś, skoro jeszcze nawiązaliśmy do tego uszkolnienia, powiedziałem pluralizm majestatyzm, to że ja je nawiązałem, ale to teraz zrobiłem. Ja byś miała powiedzieć jedną rzecz, albo parę, w zależności od tego, jak wolisz, to jest do zmiany natychmiast, żeby właśnie tego rodzaju sytuacji unikać później i żeby to wprowadzić jak najwcześniej w szkole. Co by to było? Właśnie to rozdzielenie języka polskiego. To rozdzielenie. A, a co I więcej w takim razie praktyki, mniej robimy? teorii. Okay. Na języku polskim dzieci mają mówić, a nie słuchać, mm -hmm. bo my mamy ten model taki szkolnictwa, to, to jest ta szkoła pruska, tak? czyli bierne yy, słuchanie. Jeden człowiek mówi, a reszta słucha tak. i w taki sposób się uczymy. To zmienić. Dzieci mają robić, praktykować, ćwiczyć, sprawdzać, poznawać przez doświadczenie. Jak najwięcej właśnie takich, jak najmniej, żeby... No, no, no nie powiem, że jak najmniej, żeby nauczyciel mówił, ale żeby te proporcje były troszeczkę inne. To, co nauczyciel ma przekazać, niech przekaże, ale dalej uczniowie mają mówić, mają uczyć się mówić, mają uczyć się ustnej wypowiedzi, mają się czuć swobodnie. Um, I jeszcze jedna rzecz, praca z kamerą w szkole. Mm. W, w amerykańskich szkołach zawsze był ten teatr. I A. tak uczniowie bili się, że chce główną rolę. Tak? Przecież w fabule to był bardzo ważny wątek, że ktoś tam zazdrosna jedna o drugą, że ta ma główną rolę. I to powoduje, że na przykład, gdy robisz sądę uliczną w Stanach, to ludzie nie boją się kamery. <śmiech> Zabieraj tę kamerę, tylko po prostu odpowiadają. Nie? Są swobodni. A w Polsce, albo na przykład na weselu, przecież jak operator nie powiem kamerzysta, ale operator podchodzi, no to zakłopotanie, o Jezu, kamerzysta, może zrób, zrób, dobra, panie, idź już tam dalej, o Jezu. Yy, uczmy się tego, bo to nie tylko chodzi o występy, to chodzi o takie obycie, o takie też przyzwyczajenie się do tego, jak my wyglądamy, jak się prezentujemy. Um, to nam bardzo dużo daje i to też powoduje, że się nie wstydzimy wielu innych rzeczy. Mhm. Um, kiedy sobie popracujemy z kamerą, no, zrobimy sądę. To jakby było super, gdyby uczniowie na przykład robili sądy uliczne. Tak y, w ramach praktyki wychodzą z kamerą, uczą się y, pracy z kamerą, uczą się montażu, potem oglądają to. To, to nigdzie nie jest oczywiście publikowane. To może być między wśród nich. Nie, że biorą ludzi z ulicy, bo wiadomo, kwestia wizerunku to może być trudne, ale między sobą robią te sądy. Potem to oglądają i debatują, co widzą, co by poprawili, co było fajne, co nie fajne. I to powoduje, że są bardziej odważni w relacjach międzyludzkich też. Ja na przykład ostatnio miałam spotkanie w jednej z zespole, w zespole szkół. I po raz pierwszy miałam taką sytuację, że uczniowie nie reagowali na to, co ja mówię. Wrzucałam im takie wędki. Może byłam zbyt intensywna już w pewnym momencie, ale odpuściłam. Um, szukałam kodu kulturowego, językowego, wspólnego, czyli no, pytałam o piosenkarzy, filmy, seriale, jakich youtuberów oglądają i oni mi nie odpowiadali. 
Zaczęłam mówić o tańcu, bo to akurat było w mieście, w którym ja chodzę na skłosza i właśnie w tym miejscu są też zajęcia taneczne. Jakoś tak starałam się przekonać ich, żeby czasami odłożyli te telefony i sobie potańczyli, bo się tak trudno tańczyć z telefonem, nie? A ta jest super. I zapytałam, czy ktoś z nich tańczy. Nikt nie podniósł ręki. A po wszystkim nauczycielki do mnie podeszły i powiedziały, pani Paulina, proszę się nie przejmować, oni są po prostu decydzicy, ale tutaj są kluby taneczne. No i jak to nie przejmować? Ja sobie pomyślałam, jak oni się wstydzą. No tak. Jak oni się wstydzą. I potem, co, kończą sobie te szkoły, tacy zawstydzeni, tacy nieobyci, tacy przestraszeni też sami siebie. No nie, no i pierwszą rozmowę kwalifikacyjną. Masz wprutę na maturce, że Kochanowski i Mickiewicz, a na rozmowie kwalifikacyjnej jest yy, no, yy, ja, yy, no... Mm. I to jest straszne i my krzywdzimy ludzi w ten tak. sposób, bo to... Cały czas, jak zawsze jak mi mówię wszystkim, że jeżeli ktoś mówi przed kamerą, jeżeli jest wykładowcą, jeżeli jest prezenterem i on się jąka, jeżeli duka, on nie powinien tego robić. Mm -hmm. I ludzie zawsze się strasznie na mnie denerwują, jak tak stygmatyzujesz mnie, nie stygmatyzuje, ponieważ w 90% przypadków to jest do wyćwiczenia i to jest efekt tego, że ktoś tak. ma niesamowitą tremę, boi się mówić do kamery, a czasem nie tylko do kamery, ale po prostu boi się mówić do przed ludźmi, tak. do, bo zostanie oceniony tak. w ten czy inny sposób. To, co powiedziałaś, to jest 100% doświadczenia, które ja sobie zbieram sukcesywnie rok do roku, mhm. niezależnie od tego, jaki mam audytorium. Zawsze jest ten etap początkowy i to zwykle są no, jedne zajęcia, dwa zajęcia albo jedno spotkanie i tak dalej. I ludzie siedzą cicho, markotni, przerażeni. Nawet na konwentach to się zdarza, że siedzą cicho i dopiero potem się ktoś odważy. Ta pierwsza osoba, która przełamuje te lody pierwsza i zadaje zawsze pytanie. Jest, tak. tak, musi się pojawić. I, I to wydaje mi się, że jest właśnie strach przed tym wypowiedzeniem się tak. i przed tym, że będzie oceniana jakość twojej jej wypowiedzi. Tak, tak, a ja pamiętam, że kiedyś byłam na spektaklu um, na nasza klasa słobodzianka. To był też spektakl i, ja, i to był taki spektakl i to był jeden z pierwszych, na którym się pojawiłam, że ja za nie mówiłam, a potem, potem było spotkanie z aktorami. No i pytania teraz. Nic. I to naprawdę dług, długa minuta, mhm. albo i dłużej. I ja w końcu podniosłam rękę i zadałam pytanie tak nieskładnie zadane. Ja tam po prostu... Ale byłam w szoku po, po tym całym spektaklu, po tym, co zobaczyłam, że wydawało mi się, że nawet nikt się nie dziwi, że ja tak nie umiem tego pytania zadać. Ale chodziło mi o to, czy ci aktorzy się jakoś przygotowywali psychicznie do odegrania tych scen. Mhm. Bo one były tak trudne. Czy, on, czy one jakoś... E i pamiętam, że Leszek Lichota, pan Leszek Lichota odpowiedział, że um, śniły mu się czasami te sceny, które o. grał. Więc zapamiętałam tę odpowiedź, bo wiedziałam, że skoro ona padła, to znaczy, że on zrozumiał moje pytanie, mimo że zadałam je strasznie, a byłam już na y, studiach polonistycznych. Czyli powinnam, prawda, elegancko zadać mm -hmm. to pytanie, już powinnam mieć wszystko w głowie ułożone. No nie, dlatego że byłam rozemocjonowana i nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżyłam. I to jest normalne, bo jesteśmy ludźmi, a nie robotami, algorytmem. Tak. A zapominamy chyba jakoś o tym zupełnie. Zresztą też poruszyłaś ciekawą kwestię z tą pracą przed kamerą. Mnie bardzo interesowało, bo mhm. zastanawiałem się od trzech lat, jak mam taką opcję na moich egzaminach, że można zdać pracę zaliczeniową w formie TikToka albo w formie filmu. Wiesz, że nikt z tego jeszcze nigdy nie skorzysta? Ale, bo to nie jest łatwa Oczywiście, sprawa. Oczywiście, że to nie jest łatwe. Powiedz w 59 sekund. Tak. Coś, co jest merytoryczne, co jest wartościowe i esencjonalne. Najciężej się takie rzeczy robi. Tak. I z, zresztą, jak ćwiczymy na seminariach dyplomowych, obronę mamy, zwykle na GIECHU jest 10 minut. Ja mówię 5 minut. 5 minut na pracę. A nie da się powiedzieć pracy języckiej. Da się powiedzieć. Ja też myślałem kiedyś, że się nie da powiedzieć. Nie. Że po przecinkach będę wymieniał rzeczy interesujące mnie i że to nie będzie wystarczająco esencjonalne. Da się. I, I to jest akurat ćwiczenie, wydaje mi się, które wymaga maestrii językowej absolutnej i opanowania struktur językowych, także świadomości, na co sobie możemy pozwolić i tego, że tak można zdanie podrzędne złożone bez żadnego problemu sformułować i wystarczy akcentować w dobrych momentach i ludzie nie będą myśleli, że to jest o jej długie zdanie, to sobie z nim nie poradzimy. E, też czytałam chyba artykuł na ten temat, że Nauczyciele są przerażeni tym, jak maturzyści nie potrafili zdać matury ustnej, w sensie zbudować tej ustnej wypowiedzi. Uh -huh. I ty wspominałeś, że widzisz coś podobnego, że studenci mają kłopot z zbudowaniem ustnej tak, wypowiedzi. Tak, tak, no to, to, jest, to jest niestety notoryczny w tym momencie. 
I zresztą mm. i będę jest bardzo złośliwy. To nie jest tak, że studenci teraz. Tam, o nie, 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 nie. Znaczy wystarczy, wystarczy złapać, wiesz, jakiegoś dziennikarza pozakadrowo, wykształconego w latach 70-80. Wystarczy zobaczyć, w jaki sposób piszą komentarze 40- i 50-latkowie na Facebooku, tak. wstawiające spację przed przecinkami. I nagle to się tak. okazuje, że ta nasza, wiesz, kultura języka nie jest kształcona od bardzo, bardzo dawna. Akurat dziennikarze urodzeni w latach 60 70 mogli nie uczyć się pisania na komputerze, więc może to to. Ale rzeczywiście to jest zabawne. Na, na ich się ja widzę. Te, te, te braki. <grym> <grym> w umiejętnościach pisarskich, dziennikarzy czołowych. Um, ale przepraszam bardzo, wydaje mi się, że kiedyś tak było, kiedyś o tym słyszałam, że zajęcia z kultury języka polskiego na dziennikarstwie są tylko na pierwszym roku. Mhm. Przez pięć lat powinny być te zajęcia. Co więcej... To powinna być podstawa tych studiów. Yy, zajęcia z pisar- z pisarskie na dziennikarstwie też na niektórych uczelniach są rzadkością <coughs> UJ yy, i mówili mi to sami studenci. Yy, I mówili to mi właśnie przerażeni absolutnie, że my tego chcemy, my, byśmy się chcieli ćwiczyć w różnych formach i to jest też kluczowe. Nie w tradycyjnych formach dziennikarskich, bo dziennikarstwo szpaltowe w tym momencie odchodzi do lamusa, bo, bo nie, nie ma by szpalt w internecie, tak? Ale, ale a zauważyłaś, że została jedna rzecz w internecie. Co, co z tego, że nie drukujemy już? Nie ma, nie ma hiperłowania. Nie ma przypisów. Przecież nie było przypisów w gazetach tylko dlatego, że tam nie było miejsca na to. A dzisiaj jesteśmy w stanie konstruować o wiele bardziej kompetentne i złożone teksty, multimodalne, z wieloma ilustracjami, a nie robimy tego. tego. I nie korzystamy z tego właśnie dlatego, że nie ma na studiach dziennikarskich treningu tych nowych form. Poczynając właśnie od TikToka, czy jakiegoś dziennikarstwa takiego obywatelskiego, oddolnego, a skończywszy właśnie na jakimś reportażu, który jest interaktywny. I to jest zabawne, bo właśnie na tych moich studiach magisterskich, na tej właśnie specjalizacji miałam zajęcia, już nie pamiętam jak one się nazywały, ale uczyliśmy się tego jak pisać bloga, Założyliśmy, mm. za, założyłyśmy ze studentkami blog, tworzyłyśmy artykuły, um, zwracałyśmy uwagę też na to jak działają nowe media, pamiętam, że artykuł, na przykład omawiałyśmy taki artykuł, który dotyczył jakiejś tragedii, a pod spodem reklama gołych pośladków Nataszy Urbańskiej, pozdrawiamy Nataszę Urbańską, um, czyli um, tak jakby omawiałyśmy Mówiałyśmy to, że nowe media jeszcze muszą popracować nad zestawianiem różnych treści ze sobą. Tak. Chyba do tej pory jest z tym kłopot, Oj, tak. ale, ale już wtedy się tym zajmowałyśmy. I to był 2012 rok. Mm. 11-12? 11-12. I ja myślałam, że to jest dzisiaj naturalne. Hmm, hmm, hmm. Że... <laughs> wtedy, dlaczego ja miałam szansę to ro- i to było takie naturalne, że my się tym zajmujemy. Hipertekst, hiperłącz. No, omawialiśmy to wszystko. E- a teraz co? Ja nie wiem nawet, czy na polonistyce dalej te zajęcia są, a w inne kierunki w ogóle tego nie mają. To jest wszystko jakieś takie na głowie postawione i nie wiem, z czego to wynika. Czy, tam, czy, mm, czy to trzymają w ryzach jacyś tacy ludzie, którzy są przyzwyczajeni do dawnego układu? Czy brakuje na to finansów, bo to trzeba by jednak mimo wszystko zaorać, do spodu z tym jechać i zbudować na nowo? Czy brakuje jakiejś wizji, czy energii, czy chęci? Czy ludzie są tak zapracowani, że już nie mają siły na te zmiany? Bo na przykład te zajęcia z kamerą, sonda, prawda? Ktoś może powiedzieć, gdzie to wcisnąć, na jaki przedmiot? Na godzinie wychowawczej. Na przykład. Która nie jest godziną pracy administracyjnej. Tak nawiasem mówiąc, jest godziną Nie jest, nie jest. Tu chodzi, jest godzina wychowawczą. I zrobić takie zajęcia. Na przykład ja miałam takie zajęcia z Karoliną Korwin-Piotrowską z autoprezentacji. Już jako youtuberka, prawda? Google zorganizował. I pani Karolina dała nam takie zadanie, żeby każdy z nas wyszedł na środek i przez minutę się autoprezentował. I ona mówiła, że a tutaj trzeba było większy akcent na to, tu nie zaciekawiłeś, mogłeś więcej czasu temu poświęcić, tutaj jest dużo gestu, Świetne. ale to też jest wychowawcze, tak, prawda? Tak, tak, to, tak. Jest i, to jest idealne, żeby takie ćwiczenie zrobić na godzinie wychowawczej. No i zobacz, jakie praktyczne, bo to jest coś, o co się f- f- faktycznie będą pi- pytać w pracy. Tak. E- piczowanie projektu, następna rzecz. Ale w Nawet pracy, nie ale mamy na, na to polskiego czasownika. Ale e, autoprezentacja prawda? na Tinderze. Tak, to jest wszystko, To jest wszędzie. I tutaj nie trzeba nie wiadomo czego, narzędzi, sal, rzutników. To jest takie ćwiczenie, które tutaj możemy zaangażować. Bo wiesz, bo ludzie też myślą bardzo często o formie, że jak słyszą TikTok, to myślą sobie, aha, media społecznościowe, smartfon, drogie. Ale nie zdają sobie sprawy z tego, że 
to jest do, komunikat, który jesteś w stanie wygłosić na no po prostu przy warunkach brzegowych. Masz 59 sekund i komunikat do skonstruowania. I teraz zadba jeszcze o to, że on był atrakcyjny. Możesz sobie za sobą coś wyświetlić na ekranie, ale możesz nie wyświetlić, możesz przynieść ze sobą kartkę i e, przekładać prawda, tak. te kartki. Możesz zrobić do, przy, dosłownie cokolwiek. To samo też, też to odnośnie do gier wideo. Kiedy się mówi o grach wideo w kontekście szkolnym, to od razu mamy argumenty finansowe, a tymczasem pisanie fabuły do gier wideo po, potrzeba do tego zeszytu i długopisu. To jest mhm. wszystko, czego potrzebujemy. Ale wiesz, uśmiechnąłem się, jak powiedziałeś o tych hiperłączach w 2012, ponieważ byłem ostatnio głosować, to zobaczyłem na tablicy korkowej gazetkę szkolną. I zastanawiałem się, Jezus, czy teraz jest znowu 1997 rok, ja tak. odmłodniałem nagle, jak cudownie. Tak, też widziałem. Ale nie, no przecież nie, nie założymy sobie bloga na Word, WordPressie, czy gdziekolwiek indziej w tym momencie, czy Squarespace. Nie mamy integracji ze Squarespace, to jest zabawne, bo o Squarespace zwykle słyszę, jak są integracje w internecie, ale jakikolwiek serwis, który za pomocą pomocą którego możemy bez żadnych umiejętności w kodowaniu zrobić gazetkę szkolną. A jeżeli chcemy, możemy to połączyć z informatyką. Ludzie, którzy kodują, niech sobie zakodują sobie stronę, a ludzie, którzy dają tekst, niech dadzą do niej tekst. I mamy w tym momencie stworzone nowoczesne medium i możemy bez żadnego problemu, bez wiesz, nacisku ze strony ministerstwa, że o, zrobimy ścieżkę przedmiotową informatyka i język polski, dajmy na to 60 miliardów złotych. Nie, możemy to zrobić teraz. Tylko, że wiesz, nie ma takiego pomysłu z tego względu, że jesteśmy zafiksowani na myśleniu formu, a nie treść. Wydaje mi się. Być może. Za bardzo. Ale jeżeli już mówimy o takich tanich rozwiązaniach, bo podajesz fantastyczne przykłady właśnie z tą autoprezentacją, to no, ta nieszczęsna matura kiedyś miała taką formułę, to znaczy była ta prezentacja ustna i można było mieć swój własny temat. No ale wiesz, co z tego, że masz swój własny temat, jak powstaje argument wtedy, który jest zawsze, że no a co jeżeli uczeń wymyśli sobie jakiś utwór, wymyśli sobie jakiś film, wymyśli jakiś serial albo jakąś książkę. Co wtedy? Jak to kontrujesz, jeżeli kontrujesz? Nigdy nie słyszałam. Nie słyszałeś tego argumentu? To się bardzo takiego, często pojawia, nie? No to ty jesteś nauczycielem, więc powinieneś wychwycić chyba, nie? Że Prawda? coś nie styka. No ale wiesz, ale jak ktoś nie chce być na bieżąco, to jest problem pewien. Ale poza tym przecież nie jest tak, że od razu chyba maturzysta dostaje wynik. Wychodzi, wtedy nauczyciel wyciąga Oczywiście. takie urządzenie niesamowite z Google i sobie Chyba. wpisuje i się okazuje, że czegoś takiego nie ma. I wtedy wstawia odpowiednią ocenę. No nie wiem. Wiesz, no już nie mówiąc o tym, że nie spotkałam mieć, się nigdy z takim argumentem. Ale, trzeba mieć też fantastyczne kompetencje językowe, tak o tym myślę, żeby nie no, że wymyślisz przykład, to jeszcze o nim opowiedzi w sposób przekonywający. W pierwszej chwili o tym pomyślałam, no? że to jeszcze to, że świadczy o tym, a to oczywiście, że w sytuacji stresującej był w stanie coś tam ten wymyślić i przekonująco właśnie mhm. o tym opowiedzieć. Um, w, wszystko zależy od komisji, w, w różny sposób można na to patrzeć, ale też, kurczę, no, pa, pasowałoby wykazać się jakimś zaufaniem społecznym. Yy, a dlaczego od razu zakładać, że ktoś oszuka, wymyśli, zmyśli? Yy. Bo wiesz, kultura błędu. No. no właśnie. A jakie są takie cechy, które byś wymieniła, powiedzmy szumnie, polskiego obywatela, o z Boże. perspektywy rządu, no, bo tak trzeba to sprzedawać, nie? który powinien mieć je po maturze językowe. Wiesz, patrzysz pragmatycznie czysto, tak żeby przekonać i człowieka po lewej stronie, i po prawej stronie. Pragmatycznie, co musisz mieć, co musisz umieć, żeby funkcjonować sprawnie w społeczeństwie. Bo jeżeli chodzi o matematykę, to jesteśmy w stanie to powiedzieć. Fizykę, chemię i tak dalej. A jeżeli chodzi o język polski, to mamy takie lektury Mickiewicz. Trochę tak, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o te humanistyczne przedmioty, to nie tylko język polski, to bardzo ważne jest to, żeby uczniowie, którzy zdali maturę, kojarzyli historię naszego kraju. I na przykład potrafili wychwycić jakieś takie sytuacje, które zbliżają nas do jakichś tragicznych wydarzeń z naszej historii, które już się wydarzyły, a my nie znając tych wydarzeń i konsekwencji tych wydarzeń, brniemy znowu w ten kozi róg. A wydaje mi się, że ludzie nie... Wszystko już było. Powiedzmy sobie szczerze, po napisaniu tej literatury, gdzie wzięłam całą polską literaturę, przejechałam, doszłam do bardzo smutnego wniosku, wszystko już było. Myśmy już o wszystkim debatowali, o prawach kobiet, o, o feminatywach, My teraz tylko kręcimy się w kółko, zmierzając zupełnie do nikąd, jak napisał Myśliwski. Wszystko już było. Więc byłoby idealnie, gdyby właśnie taki uczeń zrozumiał, co się wydarzyło wcześniej, 
i już potrafił wychwytywać niektóre niebezpieczne tendencje, unikać zagrożeń i wiedzieć, co to jest polityka, żeby nigdy nie wypowiedział zdania, ja się polityką nie interesuję. Mhm. O, to ładny przekaz jest swoją drogą. Bardzo dużo młodych ludzi tak mówi, ja się polityką nie interesuję, tak? Nie sądzę. Ty się nie wiesz, jak bardzo się interesujesz polityką. To zwłaszcza widać po tych komentarzach. A czysto językowe kompetencje? Jakie by były dla ciebie najważniejsze? Żeby człowiek jakoś tak mówił, żeby się dało tego słuchać. Mhm. Żeby, nie, żeby jego wypowiedź nie tworzyła bariery niepotrzebnej. Że jest jakieś tam szukanie, dukanie, e, właśnie problemy składniowe. Żeby potem jakiś tam profesor nie musiał wytykać nie, problemów składniowych. Tylko Zmierzmy żeby to było w miarę. No trochę, trochę tak, no język nam jest potrzebny do tego, żebyśmy się skutecznie komunikowali. No to chciałabym, żeby taki uczeń po prostu skutecznie się komunikował. Ale też na przykład potrafił opowiadać o swoich emocjach. Czyli wiedział, co czuje. Ale nie wiem, czy szkoła jest w stanie tego nauczyć. No nie, no, jeżeli masz interpretację według klucza, to nie możesz No właśnie, ludzi. no właśnie, bo ja tak. pamiętam na zajęciach, m, licencjat robiłam z poezji. E, poezja 45, chyba 2000. Dlatego, że nie lubię poezji. I stwierdziłam, że idę na to seminarium, bo ten człowiek, który prowadzi to seminarium, jest jedyną osobą najprawdopodobniej na tej uczelni, która może mnie jakoś przekonać do tej poezji. Udało mu się? Tak, nawet tak. Znaczy nie jest tak, że jestem teraz wielką fanką poezji, bo ja bardzo lubię prostotę i czasami uważam, że niektóre wiersze to jest przerost formy nad treścią, ale rozumiem, że ktoś się nimi zachwyca i o to właśnie chodzi, że się pięknie różnimy. Ja mam tak, ty masz tak, wspaniale, możemy się rozejść. No i tam y, omawialiśmy y, Mirona, Miron czarnie. No i w liceum uczymy się, że to Miron się męczy, tak, bo nie ma tej weny. A mój kolega powiedział, a może Miron męczy wenę? Przecież to jest tak napisane, że równie dobrze to on może męczyć tę wenę, a nie on się męczy, tylko on no przyjdź do mnie, no przyjdź. I prowadzący te zajęcia nie powiedział, no nie, to przecież o! tylko powiedział, no można to też tak zinterpretować. I to była krótka wymiana zdań, a ja, psz, aż mózg mi eksplodował. To tak można rozmawiać o utworach? Ktoś może powiedzieć, ale to inaczej, a może? A pójdźmy w tym kierunku, a pomyślmy, a pozastanawiajmy, a obejrzyjmy to z tej strony. Ale my się tego nie uczymy, bo my się uczymy ABCD. Mhm. I nie ma nic pomiędzy. A właśnie najciekawsze jest to, co pomiędzy. To jest zabawne, wiesz, bo Prawda jest taka, że jak mamy studia, to uczymy się tam lepiej niejednokrotnie tego, co moglibyśmy zrobić w szkole, a tymczasem szkoła idzie w takim akademicki dryl mhm. i skutek jest tego taki, że kształci naukowców, ale kiepskich. I to jest straszne, nie? że się tak strasznie boi, na przykład pamiętam swoje własne praktyki nauczycielskie, jak mówiono mi, że nie mogę użyć jakiegoś trudnego słowa. A ja mówię, no dlaczego? Dlaczego traktujesz dzieci jak głupców? Moja mama, pamiętam, opowiadała mi, jak z wózkiem szła i mówiła mi o nitach na moście. No mhm. i wszyscy jej mówią, co ty mówisz, co ty mówisz, przecież powinnaś do dziecka mówić o ciupu, 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 ciupu. No i potem tak, no mówi się tak do człowieka i człowiek też mówi już później w, w kanale mhm. Zelo 40 lat ma ciupu, lupu, ciupu, tupu, mhm. tak? Mhm. E, no i taki jest niestety efekt, że, że to, co to słyszymy, to nas dociera, jest imersja językowa, zanurzamy się w tym języku jakoś mhm. i nie, nie uzyskałem odpowiedzi, dlaczego nie mogę użyć tego trudnego po słowa. Po prostu nie. Oczywiście, że go użyłem na złość, uh -huh. po czym dostałem pytanie, a co to znaczy? I potem poszedłem do tej polonistki i powiedziałem, dostałem pytanie takie, jakie pani, jakiego pani nie dostała, bo pani pyta ludzi na koniec lekcji, a czy wszystko dzieci zrozumiały i dzieci odpowiadają nic. Uh -huh. No oczywiście, że nic, tak? Bo siedzą cicho, a ja dostałem to pytanie gratis. Ja nie musiałem o nie poprosić. Uh -huh. I to było coś, o co człowiek spytał zainteresowany. Uh -huh. I ma mam wrażenie, że właśnie tego treningu ciekawości totalnie nie ma. A nie. to jest ta interpretacja, o której mówisz, że Ale studiów, gdzie jest, jest miejsce to. na ciekawość, jak te dzieci są przerażone, się boją tych nauczycieli, mam wrażenie. Chociaż yy, no za moich czasów było tak, że myśmy się bali nauczycieli. Teraz wiem, że różnie bywa, że czasami to nauczyciel się boi, yy, bo nie chcę tak generalizować, ale no, moja szkoła to była taka bardziej opresyjna chyba, że ten nauczyciel, no, gdzie tu miejsce na ciekawość dziecka? Ciekaw... Ma, masz być posłuszna. No i masz się mm. uczyć tego, co, co masz, co powinnaś się, czego powinnaś się nauczyć i to jest twoje zadanie. Zadanie to jest one job. You have one job. <laughs> a, a właśnie co, coś poza, to, 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 to już wykraczało poza percepcję. Ale też tak y, przypomniało mi się, 
że my też cierpimy na dosłowność, bo kiedy powiedziałam ci, że uczymy się ABCD, a nic pomiędzy, a, a najciekawsze jest to, co pomiędzy, to jestem przekonana, że pojawi- mógłby się pojawić komentarz, no tak, bo w matematyce 2 plus 2 to ciekawe, co pomiędzy. Odpowiedź jest jasna. No to właśnie mogę na to odpowiedzieć w jeden sposób. To zależy. W matematyce tak. Ale ja mówię o humanistycznych na przykład przedmiotach, mm. w których często nie ma ABCD. No nie ma. Bo, bo różnie możemy interpretować. I to jest najśmieszniejsze, że my czasami odpowiadamy ABCD na pytanie, co tam w kordianie słowackiego. Bardzo przepraszam, ale jestem przekonana, czuję wewnętrznie, że słowacki tego kordiana pisał pod wpływem haszyszu, absyntu, wszystkiego, co się dało. Oni tam mieli pełen zestaw. On sam nie wie, o co mu chodziło w niektórych... On sam nie wie. Gdyby go teraz zapytać, myślę, to, to, to on by musiał coś szyć. Mm-hmm. Główny zamysł pewnie tak, ale jakieś takie drobiny. No dlaczego ten kordian z Mont Blanc do Warszawy na chmurze przyleciał? Co to może oznaczać, ta chmura? Bo moim zdaniem to oznacza, że on po prostu jarał haszysz i stwierdził, jak on ma się szybko przenieść. W- wydmuchnął to i stwierdził, on będzie na chmurze. <grych> A my debatujemy, dlaczego na chmurze? Ale wiesz, że mamy żyjących pisarzy, im zadajemy to pytania, to zauważ, Oni że... sami nie wiedzą. A, też. Andrzej Sapkowski, pytany o różne rzeczy w Wiedźmie, odpowiadał, wena przylatywa nad blokiem. No tak. No i wiesz, potem Andrzej Sapkowski, któremu życzymy jak najwięcej lat, w którymś momencie odejdzie i będziemy mieli te 30 lat karencji i potem nauczyciele będą już interpretować właśnie w sposób jednoznaczny. Znaczy, mam nadzieję, że już wtedy nie, ale z drugiej strony doświadczenie Jest takie mnie, ryzyko, że tak, że, że będzie klucz ryzyko. na to i tak... I pod... A przecież można tyle rzeczy przeżyć w związku z, i z tym Kordianem, i z tym Wiedźminem, i podyskutować, i się nie zgadzać. Kluczem jest to, żeby umieć się nie zgadzać. A jak mamy się, mamy, jak mamy się nauczyć nie zgadzać, skoro wszystko jest już, już z góry ustalone i jedyne, co musimy zrobić, to zapamiętać to, czego mamy się nauczyć. I zero kreatywności, zero wolności, zero swobody. I to wszystko ma swoje konsekwencje w internecie. Nie ma ani ciekawości w nas, my się nie interesujemy drugim człowiekiem, nie potrafimy ze sobą dyskutować, nie wierzymy, że istnieją odcienie szarości. Na przykład moim zdaniem no my, milenialsi, tak się ukształtowaliśmy w tej szkole i teraz to przenosimy na życie. A moim zdaniem to życie tak nie wygląda i umyka nam jakaś prawda i jakieś też korzyści społeczne, które wynikałyby na przykład z tego, że potrafilibyśmy ze sobą porozmawiać. No ja bardzo chciałabym, żeby ktoś kiedyś z prawej i z lewej strony usiadł i tak sobie porozmawiał. Bo przecież prawda jest taka, że nam wszystkim chodzi o to, żeby Polska była bezpiecznym, bogatym, szczęśliwym szczęśliwym krajem, żeby każdy czuł się tutaj zaopiekowany, że tak po raz kolejny użyję tej troszeczkę łamiącej zasady językowej konstrukcji, ale bardzo potrzebnej jednocześnie. I gdybyśmy się skupili na tym, co nas łączy i od tego wyszli w tej rozmowie, a potem przeszli do tego, że mamy inny pomysł na to, jak do tego dojść, to może łatwiej by nam było dojść do jakiegoś porozumienia, ale też połączyć siły, poszerzyć horyzonty, wyjść ze swojej bańki, bo to jest teraz bardzo duże zagrożenie, że my siedzimy w tych swoich bańkach i nie wychodzimy z nich. Ja wiem, że to jest czasami niewygodne i czasami wręcz fizycznie boli, kiedy musimy czytać różne y, artykuły, na przykład, y, które pojawiają się na serwisach no, zupełnie z innej bajki, ale musimy to robić. Musimy to robić, żeby mm, no, czasami też zmieniać zdanie, poszerzać horyzonty, i też być odporni na dezinformację, bo jak żyjemy sobie w tylko, tylko jednej bańce informacyjnej, to bardzo łatwo nami manipulować. Mamy zakrzywiony po prostu obraz świata. Więc dla swojego dobra powinniśmy funkcjonować w tych różnych miejscach internetu i nie z takim nastawieniem, że o, ty taki owaj, ty durny, z debilami nie rozmawiam, tylko okej, okay, oni jakoś patrzą na to inaczej. Jak oni patrzą? Co oni tam widzą? I zawsze powtarzam o, t, o tej um, kostce do gry. Moja znajoma kiedyś jechała taksówką i w pierwszej chwili taksówkarz zapytał, chodź pani na terapię? Ona powiedziała, coś tam powiedziała, a on, bo ja, ja polecam wszystkim terapię. Poszedłem na, na terapię, dlatego że nie mogłem zrozumieć, dlaczego inni mają na dany temat inne zdanie niż ja. Przecież jak to możliwe? Przecież to jest jasne, że to jest tak. Dlaczego oni myślą coś innego? Poszedłem na terapię i pani mówi, ma pan kostkę do gry? Mam to proszę ją przynieść na następną wizytę. Przychodzi, ma pan tę kostkę do gry? 
Mam, to proszę ją położyć na tym stoliku między nami. Ile pan widzi oczek? No trzy, a ja sześć, a patrzymy na tę samą kostkę. I jemu wtedy znowu, jemu mózg wybuchł z kolei, tak jak mnie, e, w innej sytuacji i powiedział, że już się wyterapeutyzował. I to właśnie o to chodzi w relacjach międzyludzkich, żeby pamiętać o tej kostce. Ja zwykle proszę na koniec rozmowy o przesłanie, ale sformułowała się sama. A ja mam suchara dla ciebie. Leć. Jak chory żegna się z grami? Nie no, nie wymyślę. Grypa. <laughs> była, z nami, była z nami Paulina Mikła z kanału, mówiąc inaczej. Dziękuję. Nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć grypa. Grypa.